உங்களுக்கு எந்த விஷயம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப சொல்ற நீங்க கேட்டத சாய்ப்பா வரமா தரணுமா இல்லை அவருக்கு என்ன விருப்பமோ அதை அவர் வரமா தரணுமா இதுதான் மிக முக்கிய ஒரு கொஸ்டின் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு விஷயத்தை கேட்கலாம் அது தப்பே இல்லை ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் மன வலிமை இருக்கணும் உங்களை விட்டு பிரியாத மனம் வேணும் மாயை வலையில் சிக்கக்கூடாது இது மாதிரி ஒழுக்கம் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயத்தையும் நீங்க தாராளமாக கேட்கலாம் ஓகேங்களா அதில் இந்த வரைமுறை எது கிடையாது ஒழுக்கம் பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்க கேட்கலாம் தப்பே கிடையாது அதை நீங்க எந்த அளவுக்கு கேட்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க வாங்கிப்பீங்க ஏன்னா நீங்க விருப்பப்பட்டு தான் கேட்குறீங்க யாருடைய நிர்பந்தத்தின் பேரில் கேட்கல நீங்கள் விருப்பப்பட்டு நீங்கள் இன்னும் புனிதமான மனுஷனாக ஆகணும் அப்படின்ற உயர்ந்த நோக்கத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் அவர்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க சாரி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து தாராளமாக கேளுங்க எப்பையும் கேளுங்க எல்லா நிமிஷமும் கேளுங்க அது தப்பே இல்லை நம்ம ஒரு இடத்துல போய் பேசிட்டோம் அது நமக்கு கில்ட்டியாக ஃபீல் ஆகுது சாய்ப்பா இனிமே இந்த மாதிரி நான் போய் பேசக்கூடாது என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் தப்பே கிடையாது அதே மாதிரி போய் பேசிட்டதுக்கப்புறம் சம்மந்தப்பட்ட பர்சன்ஸ் கிட்டேயும் பேசுறதுலையும் தப்பே கிடையாது ஏன்னா நமக்கு இனிமே நம்ம வாழ்க்கை முறை டோட்டலாக மாறுது மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்றது தான் உண்மை நீங்கள் அந்த நம்பிக்கையை பேஸ் பண்ணி போகணும் அந்த தைரியம் இருக்கணும் இல்லையா எனக்கு அதை பொய் பேசிட்டோ திரும்ப பொய் பேசிட்டேன்னு சொன்னால் எனக்கு பயமாக இருக்குதுன்னா பரவாயில்ல மறுபடியும் அது மாதிரியான பொய்களை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி சாய்ப்பா கிட்ட கேட்டுக்கோங்க பேச மாட்டேன்னு சொல்லிடுங்க தப்பே கிடையாது மறுபடியும் ஒன்று பண்ணதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் ஒன்று இல்லைன்னா இனி பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் ரெண்டே ரெண்டு தான் இந்த ரெண்டுத்தையும் விட்டுட்டு நீங்கள் மறுபடியும் பொய் பேசணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் புனித தன்மையை நம்ம அடைய மாட்டோம் அவ்வளோதான் புனித தன்மையை அடைஞ்சா மட்டும்தான் இங்கே வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் அந்த புனித தன்மையை அடைஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாமே சரிசமமாக போயிடும் கஷ்டம்னா என்னென்னு தெரியாது துக்கம்னா என்னென்னு தெரியாது தோல்வினா என்னென்னு தெரியாது அவமானம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியாது யாராவது அவமானப்படுத்தினா கூட நமக்கு பெருசாக ஒன்றும் பாதிப்பு வராது மறுபடியும் அவங்கள நம்ம ரோட்டில் பார்க்கும்போதோ இல்லை வந்து வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பார்க்கும்போதோ நம்ம பாட்டுக்கு ரொம்ப எளிதாக அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ணலாம் இப்போல்லாம் யாராவது நம்மளை ஒரு மாதிரி பேசிட்டாங்கன்னா அவங்க எதிரில் பார்த்தா கூட நம்ம இந்த பக்கமாக போவோம் அந்த பக்கமாக போவோம் இவன் மண் இவனோட மூ மூஞ்சில் போய் நம்ம முழிக்க முடியுமா இவன் என்னை எவ்வளோ கேவலமாக கேள்விகள் கேட்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நீங்கள் எளிதில் அவங்கள அப்ரோச் அடையலாம் 
அப்போ அவங்களுக்கே இந்த ஒரு நல்ல மனுஷனா இந்த ஒரு நல்ல மனுஷனையா நம்ம வந்து அவமானப்படுத்தணும் அப்படின்னு அவங்க உங்க முன்னாடி வைக்கப்படுவாங்க வேதனை அடைவாங்க ஆனா இதை வந்து ஒரு பர்பஸா பண்றதை தாண்டி இயல்பா பண்றதுக்கு தான் அந்த புனிதமான வாழ்க்கை ஸோ எல்லா மனுஷனுக்கும் அந்த புனிதமான வாழ்க்கைய அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னாவே இன்பமும் துன்பமும் ஒன்றுமே தெரியாது அவங்களுக்கு பணியும் ஒன்று தான் வெயிலும் ஒன்று தான் ஒரு யோகி எப்படி வாழுறாங்களோ அந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை நாம் இங்கே இப்போ இந்த நிமிஷமே நாம் வாடலாம் ஒரு சின்ன விஷயத்தை நீங்கள் பெருசு படுத்துறதால தான் இத்தனை பிரச்சனைகள் எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் அதை நீங்கள் டேக் இட் இசை எடுத்துட்டீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வாழ்க்கையில் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் ஒரு நிதானம் கிடைக்கும் ஒரு ஆனந்தம் என்னைக்கும் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட்டோடவே நம்ம வாழ்க்கையை கழிச்சிடலாம் அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கேட்குறது தப்பே இல்லை இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தப்பு பண்ணா கூட அதுக்கு சாய்ப்பா கிட்ட மன்னிப்பை கேட்டுருங்க மறுபடியும் அந்த தப்பை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லுங்க மறுபடியும் இந்த மாதிரி தப்புகளை செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி சாய்ப்பாவும் மனதுருகி நீங்கள் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்க இந்த மாதிரியான பிரார்த்தனைகள் செய்யறதால நம்ம ஒழுக்கம் ஸ்ட்ராங் பண்ணப்படுது ஒழுக்கம்னா என்னன்னு கேட்கக்கூடிய இடத்துல இதுதான் ஒழுக்கம்னு நாம் சொல்லாமலே நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பழக்க வழக்கங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமையும் உங்கள் மூலமாக பல மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையும் சுத்தமாக்கப்படும் இப்போ நம்ம கேட்கலாம் கடவுள் கொடுக்குற வரம்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் கேட்குற வரமும் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் கேட்குற வரமும் கண்டிப்பாக கடவுள் கொடுப்பார் ஓகேங்களா கடவுள் கொடுக்குற வரமோ நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தால் எந்த நேரத்தில் கொடுக்கணுமோ அந்த நேரத்தில் கொடுப்பார் அவரை மனதுருகி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஒன்று இருக்கு அதுக்கு நீடித்த பொறுமை வேணும் அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் நிச்சயமாக முடியாது அதுக்கு பல மாதமாவது ஆகணும் பல வருஷமாவது ஆகணும் ஆனால் நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோருக்கு போகிறீங்க அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க ரெகுலராக அங்கே தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டாயிரத்துக்கோ மூணாயிரத்துக்கோ வீட்டுக்கு தேவையான மளிகை சாமா அது இதுன்னு சொல்லி அந்த கடையில் வாங்குறீங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க உங்களோட பில் வால்யூம்க்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து ஒரு மாதத்துக்கு குறைஞ்சது ஒரு பத்து பாயிண்ட்டு இல்லை இருபது பாயிண்ட்டு முப்பது பாயிண்ட்டு ஏதோ ஒரு கால்குலேஷனை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க நூறு பாயிண்ட் வந்துருச்சு நூறு பாயிண்ட் வந்தவுடனே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த கிஃப்ட்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்றாங்க அந்த சில பேர் அந்த நூறு பாயிண்ட்டை எடுத்துருவாங்க இல்லையா அப்புறம் மறுபடியும் பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சில பேர் அந்த நூறு பாயிண்ட் இருக்கட்டும் வரட்டும் அதனால் என்ன இருக்குது என்றைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆகுதா அந்த நூறு பாயிண்ட்ன்றது மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகுது நூற்றி பத்து பாயிண்ட்டு நூற்றி ஐம்பது பாயிண்ட்டு அப்படி அப்படின்னு இரநூறு பாயிண்ட் வந்துருச்சு இப்போ இந்த இரநூறு பாயிண்ட்டு நீங்கள் எடுக்கலாம் இருக்கட்டும் பரவாயில்ல எங்கே போயிட போகுது அப்படின்னு அந்த இரநூறுன்றது முந்நூறாயிடுச்சு முந்நூறுலேயும் எடுக்கல நானூறு ஆகிடுச்சு நானூறுலேயும் எடுக்கல ஐநூறு ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கடைக்காரங்க சொல்கிறாங்க எங்கே நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி தான் ஆகணும் ஆயிரம் பாயிண்ட் வந்துருச்சு ஆயிரம் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நாங்கள் எங்கள் கிட்டே கொடுக்க பொருள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் நூறு பாயிண்ட்டுக்கு அப்படின்னு ஒரு கிஃப்ட் வச்சுருப்பாங்க அது எவ்வளோ இருக்கும் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் ஆயிரம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்படின்னும் போது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அந்த நூறு பாயிண்ட் நம்ம அப்பப்போ எடுக்கிறோம் இல்லையா அது நம்ம சாய்பாட்டை கேட்கக்கூடிய சில பிரார்த்தனை எனக்கு இதை கொடு எனக்கு அதை கொடு எனக்கு செல்வத்தை கொடு எனக்கு நல்ல வேலையை கொடு நான் இந்த மாதிரி நல்ல வேலைனா நான் இந்த மாதிரியான வேலைக்கு தான் போகணும் நான் வந்து முதலாளியாக தான் இருக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு நம்ம என்ன எதிர்பார்த்து இருக்கோமோ அது தான் எனக்கு வேணும் அதில் தான் எனக்கு சந்தோஷம் அடைஞ்சிருக்குதுன்னு சொல்லி அவரை ஓயாமல் தொல்லை பண்ணுறது 
ஓயாம தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்பிக்கை இருக்க அவர் மேல அவர் குடுப்பு நம்ம என்ன கேட்கறோமோ அது குடுப்பார நம்பிக்கை இருக்க நான் நம்பிக்கையை குறை சொல்லல பட் நாம எனக்கு இந்த விஷயம் நடந்தாதான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்பதான் நான் ரிலாக்ஸ்டா இருப்பேன் அதுதான் எனக்கு வெற்றி இல்லைன்னா எனக்கு சந்தோஷம் இருக்காது நிம்மதி இருக்காது நான் இவ்வளவு நாள் காலம் பூரா கஷ்டப்பட முடியாது எனக்கு உடனே கொடுங்க உடனே கொடுங்க உடனே கொடுங்க அப்படின்னா அவர் என்ன பண்றாரு சரி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடுறாரு அந்த நீங்க பிடிவாதமா கேட்கறதால உங்களுக்கு வேற வழி இல்லாம அவர் கொடுத்துடுறாரு அவர் கொடுத்தது நீங்க கேட்டதால அவர் கொடுக்கறார் அவரால் விருப்பப்பட்டு கொடுக்கல அவருடைய கால்குலேஷன் என்ன அப்படின்னா இருக்கட்டும் நல்ல செயல்கள் என்கிட்டே இருக்கட்டும் இது மூலமா இன்னும் செயல்கள் அதிகமாக கூடு நல்ல எண்ணங்கள் அதிகமாக வித இன்னும் நிறைய கஷ்டப்படு இன்னும் நிறைய அவமானத்தை சந்திச்சுக்கோ உன்னோட மனசும் உன்னுடைய புத்தியும் நல்ல வழியில் மட்டும்தான் உன் கவனத்தை ஈர்க்கணும் அதற்கு உண்டான அத்தனை விஷயங்களும் நான் தனியாக சேர்த்து வச்சுருக்கேன் எப்படி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸில் வந்து அதிகபட்சமான பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கி தான் ஆகணும்னு சொல்லி பிடிச்சிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி அப்போ என்ன ஆகுது அவரே உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்னும் போது அதுக்கப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே தோய்வு அப்படின்றது இல்லை தேய்மானம் அப்படின்றது இல்லை ஆனால் நீங்களா பிடிவாதமாக அவர்கிட்ட கேட்குறீங்க அவர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் மறுபடியும் அந்த பிரச்சனைகள் தீரும் ஏன்னா தீருது நீங்கள் கேட்குறத அவர் கொடுக்குறாரு அப்படின்னும் போது அது முழுசாக கொடுக்குறாரு அது என்ன ஆகுது தேய்மானமா போகுது ஆனா நீங்க எந்த ஒரு காரண காரியத்தையும் அவர்கிட்ட கே சொல்லாம கேட்காம உங்க வாழ்க்கையில என்னென்ன உங்களால செய்ய முடியுமோ அதை நீங்க சிறப்பா செய்து என்னுடைய சாயப்பா எனக்கு நல்லதுதான் பண்ணுவாருன்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கையோட நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வளர்ப்பிற மாதிரி அந்த சின்னதாக இருக்கக்கூடிய பிற அப்படியே பெருசாக வந்து ஒரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஒரு பெரிய லைட்டு போட்ட மாதிரி எப்படி வெளிச்சத்தை தருதோ அந்த மாதிரியான வெளிச்சமான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்வீங்க புரியுதா உங்களுக்கு நீங்களாக ஒரு பிடிவாதமாக கேட்டால் அது வளர்ப்பிறையில் இருந்து தேய்ப்பிறைக்கு போய் சேர்ந்துடும் அவரா ஒன்று கொடுத்தா அது தேய்ப்பிறையில் இருந்து வளர்ப்பிறையை நோக்கி செல்லும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க எக்ஸாம்பிள் எனக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு நான் பிடிவாதமாக கேட்டது எதுவுமே எனக்கு நிரந்தரமாக அமையலை நான் கேட்காதது அவர் எனக்கு கொடுக்குறாரு அது எனக்கு நிரந்தரமான வழியில் அழைச்சிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்குது இட்ஸ் அ என்லெஸ் நம்ம வளர்ச்சியை இந்த அளவில் முடிக்கணும் அப்படின்றது முடிவே இல்லாமல் ஒரு தொடர் கதையாக இருக்கும் அப்போ வளர்ச்சிகள் உங்களுக்கு தொடருதுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் தானே கிடைக்கும் அந்த சந்தோஷத்தை தான் நாம் இங்கே அனுபவிக்கிறோம் தீபாவளி அன்றைக்கி எப்படி பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாடுறோம் அந்த மாதிரியான பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாடுவோம் ஒரு மத்தாப்பை பார்க்கும்போது எவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது அந்த மத்தாப்பை எவ்வளோ ஒரு பிரைட்டாக இருக்குது எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்குது அதை பார்க்கும்போது மனசில் எந்த அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்குது அந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு சாய்ராம் கூட கேட்டிருந்தாங்க சொந்த ஊரில் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் எனக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க நான் ஒரு விஷயத்த தான் சொன்னேன் நான் வந்து ஓப்பனாகவே சொன்னேன் நான் வந்து பிரார்த்தனை அப்படி பண்ண மாட்டேன் சாயப்பாவுக்கு என்ன விருப்பமாக இருக்குதோ அதை அவருக்கு கொடுங்க அந்த அறிவையும் அந்த பக்குவத்தையும் நீங்கள் அவருக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்கிற மாதிரி தான் நான் ப்ரே பண்ணுவேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம சொந்த ஊரில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்ற தாக்கம் நமக்கு இருக்கு இருந்தால் நம்ம வாழ்வோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கு அது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான் இதை ஒரு பிடிவாதத்தின் பேரில் கண்டிப்பாக கேட்கல கண்டிப்பாக கொடுப்பார் ஆனால் எத்தனை நாள் அந்த ஓட்டம் ஓடும் ஏன்னா நீங்கள் பிடிவாதத்தில் கேட்குறீங்க ஒன்றும் இல்லை உங்கள் குழந்தைக்கே ஒரு பைக் வாங்கி உங்கள் குழந்தை வந்து நீங்கள் ஒரு வண்டி வாங்கி தரலான்னு நினைக்கிறீங்க 
உங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசுன்னு வச்சுக்கலாமே பதினேழு பதினெட்டு நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ஒரு ஸ்கூட்டர் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வண்டியை தான் நீங்கள் வாங்கி தரணும்னு நினைப்பீங்க இல்லையா ஏன்னா அது வந்து கம்ஃபர்டபுள் கன்வீனியன்ட் ஹை ஸ்பீடும் போவாது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்கள் வாங்கி தரணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் தான் ஒரு உதாரணமாக நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இந்த சாய்ப்பாக்கிட்ட நெருங்கும் போதும் அந்த ஸ்பிரிச்சுவலில் நம்ம வாழும் போதும் இது தான் ஒரு உதாரணமாக நம்ம வைக்கிறோம் அப்போ வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு வண்டி வாங்கி தரணும் ஸோ போகிறது வர்றதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் சேஃபாக இருக்கணும் அந்த ஒரு பர்பஸில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஹோண்டா ஆக்டிவா அண்ட் பிளேஷர் இது மாதிரி சம்திங் ஒரு ஸ்கூட்டி டைப்பில் இருக்கக்கூடிய வண்டியை வாங்கி தரதுக்கு முடிவு பண்ணி உங்கள் குழந்தைகிட்ட சொல்கிறீங்க உனக்கு வந்து நான் வண்டி வாங்கி தரேன்ப்பா அப்படின்னு உடனே உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுது எந்த வண்டிவான்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது மாதிரி ஸ்கூட்டி டைப்பில் இருக்கிற வண்டி தான் வாங்கி தரோம் குழந்தை கேட்குது வேண்டாம் ஏன்பான்னு கேட்குறீங்க அந்த வண்டியில் நான் ஓட்ட மாட்டேன் நான் ஏன்னா வயசானவரா நான் ஏன்னா அப்பா மாதிரியா நான் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் அந்த வண்டியெலாம் ஓட்டினா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க என்ன சொல்லுவாங்க எவ்வளோ கேலியை கிண்டலமாக பேசுவாங்க அதனால் எனக்கு அது வேண்டாம் பைக்கு வேணும் சின்னடா பையன் பைக்கு கேட்குறானே அப்படின்ற ஒரு தாட்டு பெற்றவங்களுக்கு வரும் சரி ஓகே இப்போ பைக்கில் வந்து நார்மலான சைஸி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பைக்கு சரிப்பா உன் விருப்பப்படி நாங்கள் பைக்கு வாங்கி தரோம் நீ நல்லபடியாக ஓட்டணும்னு எந்த பைக்குன்னு அந்த பையன் மறுபடியும் கேட்குறான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஏதாவது வந்து கொஞ்சம் ஸோ ஒரு சேஃபான பைக்கு அந்த பைக் ஓகேப்பா இது மாதிரியான பைக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் இது மாதிரியான பைக்ஸ் அப்போ குழந்த சொல்ல என்னம்மா என்ன தான் என்னை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது இந்த பைக்கு வாங்கிறதுக்கு நான் சைக்கிள்லேயே போயிடுவேனே நான் யங்ஸ்டர்ஸ் மாதிரி என்ன தான் வண்டி வேணும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நல்லா ஹை சைஸில் இருக்கக்கூடிய வண்டி ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் மாதிரி கேட்குறாங்க அது பெற்றவங்களுக்கு அந்த ஒரு பைக்கு இருக்குதா என்னென்னே தெரியாத அளவில் வந்து புதுசு புதுசாக ட்ரெண்டிங்லாம் வந்துடுச்சு எனக்கே ஒன்றும் சில பைக்ஸ் வந்து புரியல அப்போ வந்து என்னடா வண்டி அதுன்னா ஆமாம் இப்படி தான் சரி அப்படின்னு அந்த பையன் வந்து ஷோரூம் கூப்பிட்டு போகிறான் ஷோரூம் கூப்பிட்டு போன உடனே ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் எவ்வளோங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்றே முக்கால் ரெண்டு லட்சம் ரூபா அந்த பைக்கை பார்த்தா அப்படியே ஒரு எலும்பு கூடு மாதிரி நிற்குது அவர் பின்னாடி உட்காரதுக்கெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஹைட்டாக ஒரே ஒரு ஆள் உட்கார மாதிரி சில பைக்கும் இருக்குது இதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் சிசி பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபார்ட்டி டூ தேர்ட்டி இந்த மாதிரியான சிசி இரநூறுக்கு மேலே சிசி பிக்கப் பயங்கரம் நூறு கிலோமீட்டர் வந்து ஒன் ஹவரில் கிடக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் கிடக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்பீடுக்கு குழந்தைங்க போனாங்கன்னா என்ன ஆகும் ஸ்போர்ட்ஸ் வேலை இருக்கிறவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் ஓட்டுறது ஓட்டுறது கரெக்டு பட் சாதாரணமாக ஒரு பையன் கேட்டானா என்ன பண்ண முடியும் அப்போ அந்த குழந்தை பிடிவாதமாக கேட்குது சாப்பிட மாட்டேங்குது தூங்க மாட்டேங்குது இல்லைம்மா நான் ஸ்பீடு கம்மியாக தான் ஓட்டுவேன் இது உங்கள் மேலே சத்தியம் சாமி மேலே சத்தி எல்லா சாமி மேலேயும் அந்த குழந்தை சத்தியம் பண்ணுது குழந்த வந்து பிடிவாதம் பிடிக்கிறானே அப்படின்னு என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு இடத்துல மனசு இறங்குவீங்களா இறங்க மாட்டீங்களா பெரிய நிபந்தனையின் பேரில் இதை பாரு இந்த வண்டி இப்படி தான் ஓட்டணும் வெளியில் எங்கே ஓட்டக்கூடாது ரோட்டுக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே தான் சாரி தெருவுக்குள்ளே தான் ஓட்டணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த குழந்தையும் எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டுது ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு பைக்கு கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு வந்து நிற்கணும் அது செல்ஃபி ஃபோட்டோ எடுத்து ஸ்டேட்டஸ்லாம் வைக்கணும் பின்னாடி வந்து உங்கள் பேரை விளம்பரப்படுத்துவாங்க இது வந்து என்னோடய அம்மா அப்பா வாங்கி கொடுத்த பெரிய கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஐஸ் வைக்கிற மாதிரி இந்த குழந்தைங்க அப்படி தானே இருப்பாங்க நம்ம வைக்காத ஐஸா நம்ம அம்மா அப்பா கிட்ட இல்லை இப்படிலாம் வச்ச உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகுது சரி குழந்தை கேட்குறான் என்ன நம்ம தான் அப்படி வாழ்ந்துட்டோம் உடனே ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் ஓடும் நம்ம தான் அப்படி வாழ்ந்துட்டோம் எந்த ஒரு சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கலை ஆர்டிஸ்ட்டு கடனை உடனே கொடுத்தாவது வாங்கிடலாமே அவன் தான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறான் அவன் வேகமாக ஓட்ட மாட்டான் மெதுவாக தான் போவான் 
அப்படி அப்படின்னு அப்போ வந்து பார்க்குறாங்க அப்பப்போ நீங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கீங்க நீங்கள் தூங்கும்போது உங்களை பார்க்குறாங்க சாப்பிடும்போது உங்களை பார்க்குறாங்க சரி நம்ம குழந்தைங்களை பார்க்குறோம் அந்த குழந்தை சாப்பிடும்போது அந்த குழந்தைய பார்க்குறோம் அந்த குழந்தை தூங்கும்போது பார்க்குறோம் அந்த குழந்தை பேசும்போது பார்க்குறோம் நமக்கும் ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் ஆகுது சரி போ வாங்கி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு உடனே சொல்கிறீங்க அந்த பையனோட பர்த்டே அன்னைக்கோ ஏதோ ஒரு ஒரு கிஃப்ட் ஓகே டே ஓகேடா சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஆனால் ஸ்பீடு கம்மியாக ஒன்று சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனாக வாங்கி கொடுத்துட்றீங்க அந்த குழந்தை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாளாக மெதுவாக வண்டி ஓட்டுது உங்கள் முன்னாடி உங்கள் கண்ணுக்கு மறையிற வரைக்கும் மெதுவாக ஓட்டுது அதே மெதுவாக அப்படியே போகும் எங்கேயா ஸ்கூலோ காலேஜோ எங்கேயோ போகிறாங்க ஒன்றே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்பான் என்ன மச்சி இந்த பைக்கை வச்சுட்டு நீ ஆம வேகத்தில் வர நான் ஓட்டுறேன் பாடுறா அப்படின்னுவாங்க இப்படி தான் நான் ஓட்டணும் என்ன மச்சி வீலிங்னா உட மாட்டேன்ற வீலிங் விடும் மச்சி ஒத்த வீலில் தான் மச்சி ஓட்டணும் இல்லைடா ரெண்டு வீல் வச்சுருக்காங்களா அவனுங்க மடையனுங்க ரெண்டு வீல் வச்சுருக்கானுங்க ஒத்த வீலில் தான் ஓட்டணும் நான் ஓட்டுறேன் பாரு அப்படின்னு இப்படி தான் நடக்குது கடைசியில் என்ன ஆகுது ஒரு ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் வண்டி ஓட்டுறாங்க போகிறாங்க வராங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்கிட் ஆகிடுது ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட்டு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஃப்ராக்சர் ஆகுதா இல்லையா வண்டி வந்து சும்மா அடி நம்மளுடைய ஒரு புண்ணியத்தில் உடம்புக்கு பட்ட அடியை விட வண்டிக்கு பட்ட அடி ஜாஸ்தி உங்களை ஒட்டுமொத்த கர்மாவையும் அந்த வண்டி எடுத்துக்குச்சு ஆனால் நமக்கு பாதிப்பு இருக்க தானே செய்யுது அப்போது பிடிவாதமாக அந்த குழந்தை கேட்குறதால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுத்துட்றோம் நமக்கு தெரியுது இது கண்டிப்பாக வந்து கஷ்டந்தான் இதே இந்த சின்ன வண்டியை வாங்கி கொடுத்துருந்தா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்திருக்காது இல்லை ஆனால் அதையும் மீறி ஏன் வாங்கி கொடுக்குறோம் குழந்தைங்கள் பிடிவாதமாக கேட்குறதால பிடிவாதமாக கேட்டதால் நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க வாங்கி கொடுத்ததால் அந்த குழந்த என்ன ஆகிடுச்சு எங்கே போய் மோதிட்டு கால் வந்து ஃப்ராக்சர் பின்னாடி பேக் போன் ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் ஆறு மாதம் ஆகுது பெட் ரெஸ்ட்டு மறுபடியும் அந்த குழந்த வண்டி எடுக்க மனசில் குழந்தைங்க வண்டி எடுக்க அது பயப்படுங்க ஏன்னா அந்த அந்த பாதிப்பு மனசில் பயங்கரமாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் இதெல்லாம் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் லைஃப்பில் இப்படி தான் நடக்குது அப்போ என்ன ஆகுது பிடிவாதமாக கேட்குறதால நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷம் அப்படின்றது சில காலங்கள் மட்டுமே அப்போ கடவுளாக கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம மனப்பூர்வமாக அதை ஒத்துக்கிட்டோன்னா பல காலங்கள் அது திருப்தி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அல்ல அல்ல குறையாத ஒரு வரமாக இருக்கும் கடவுள் கொடுக்குற பெரிய வரம் அதனால் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு எனக்கு இனிமேல் அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லி கேட்பீங்களா எதுவுமே கேட்காதீங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகளை கவனத்தை செலுத்துவதற்கு சாயப்பாக்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க எனக்கு இந்த வேலை பிடிச்சிருக்குது நான் இந்த வேலையை சிறப்பாக செய்யணும் இது சம்பளம் கொடுக்குறாங்களோ கொடுக்கலையோ சம்பளம் கம்மியோ அதிகமோ நம்ம குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ வருமானம் வேணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் இதை நான் மனப்பூர்வமாக ஒத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன விருப்பமாக இருக்குதோ அதுதான் என் விருப்பம் இதுதான் சின்ன வேலை இதுதான் பெரிய வேலை நான் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லலை ஆக மொத்தம் பெரிய வேலையாக இருந்தாலும் சின்ன வேலையாக இருந்தாலும் நான் முதலாளியாக இருந்தாலும் தொழிலாளியாக இருந்தாலும் என்னுடைய வேலை அப்படின்றது கொடுத்த வேலையை உண்மையாக செய்யணும் அப்படின்றது தான் எனக்கு முதலாளி எத்தனையோ பேர் இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையான முதலாளி அப்படின்றது எனக்கு நீ மட்டும்தான் யார் சாயப்பா நீங்கள் முதலாளியோ தொழிலாளியோ ஆனால் உங்களுக்கு மேலே ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் லட்சம் பேர் இருந்தாலும் அவங்கெல்லாம் சும்மா சாதாரண மனிதர்கள் ஆனால் உண்மையான முதலாளி யாருன்னா கடவுள் தான் நம்ம ஒரு தொழிலாளியாக இருக்கோம் ஒரு சாதாரண தொழிலாளின்னு வச்சுக்கலாமே ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறுரூவா சம்பாதிக்கிற அளவில் தான் நம்ம இருக்கிறோன்னா நம்மளும் ஒரு விநாயகரை கும்பிட்றோம் ஒரு லக்ஷ்மியை கும்பிட்றோம் ஒரு சரஸ்வதியை கும்பிட்றோம் பெருமாளை கும்பிட்றோம் சிவனை கும்பிட்றோம் நம்ம சாயப்பாவை கும்பிட்றோம் நம்மளுடைய முதலாளி கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிற முதலாளியும் அவரை தான் கும்பிடுவார் அப்போ யார் எல்லாருக்கும் யார் முதலாளி க 
கடவுள் தானே முதலாளி அப்ப இவங்க எல்லாம் யாரு எல்லாமே ஒவ்வொரு மனிதருக்கு அல்ல அவ்வளவுதான் அதனால இதுதான் எனக்கு வேணும் அதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற கூடிய எதிர்பார்ப்பு உங்க வாழ்க்கையில சில விஷயங்களை எதிர்மறையா செய்ய ஆரம்பிச்சிடுது அதான் பிரச்சனையே அப்ப எல்லாமே அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டா சுத்தமா இருக்குமா அப்படின்னா அதுதான் அறிவு அதுதான் அழகும் கூட யூஆர் எ வெரி ஸ்மார்ட் பாய் நம்ம வந்து இங்க கேர்ள் இருக்காங்க இல்லையா நீங்க அறுபது வயசு ஆனாலும் கேர்ள் தான் நீங்க குழந்தையாவே இருங்க இப்ப சொல்றேன் நான் வந்து இப்பயும் சொல்றேன் நான் நாலு வயசு அஞ்சு வயசு குழந்த மாதிரி தான் சாய் பார்க்கு நான் வந்து எப்பயுமே அப்படிதான் அதை தாண்டி நான் வந்து நமக்கு இவ்வளோ வயசாயிடுச்சு நம்ம இப்படி ஒரு தொழிலில் இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு மயக்கம் தலைக்கு ஏற்றுறதே இல்லை மயக்கம் ஆபத்து இல்லை அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயத்த நம்ம அவரோட குழந்தையாக நினச்சி நம்ம செயல்பட்டோம் அப்படின்னா வெற்றி அப்படின்றது நமக்கானது மட்டுமே அப்ப தோல்வி அப்படின்றது வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா தோல்விகள் வரும் ஆனா அந்த தோல்விகளும் கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் தான் தோல்விகளா இருக்கும் எங்க தோல்வி உங்களுக்கு கொடுத்ததோ அங்க இருந்து அந்த வெற்றியும் ஆரம்பமாகும் நான் பயந்த மாதிரியே நடந்துருச்சுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதே நீங்க சாயப்பாவோட வழியில நீங்க போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நினைச்ச ஒரு பயந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா அந்த பயத்துல இருந்து ஒரு தைரியம் பொறுக்கும் ஸோ தோல்வின்றது இல்லை எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு தான் வெற்றி அந்த இடத்துக்கு நாம் போகணும் வாடணும்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிறேன் ஜெய் சைரா